안녕하세요. 야. 
안녕하세요 여러분 저는 토론토 SOS 유학센터의 세레나라고 합니다 저는 지금부터 여러분 워킹홀리데이 신청을 도와드릴 건데요 먼저 약한 1분 정도 시간을 드릴 테니까 여권 다들 준비해 주세요 그럼 여권을 준비하셨다고 생각을 하고 시작할게요. 먼저 인터넷 창을 열어주시고요. 자, 인터넷 창을 열어주시고 CIC.GC.CI를 입력해주세요. 잘 보이시죠? 자 입력하셨으면은요 다음에 이런 페이지가 뜰 겁니다. 이렇게 영어 또는 프렌치 선택란이 나오는데요. 이때는 당연히 영어를 누르셔야겠죠? 자, 잉글리시 클릭해 주세요. 제가 빨간 박스를 쳐준 란만 잘 따라오시면 은 문제없이 잘 진행되실 겁니다. 자, 잘 보이시죠? 클릭해 주세요. 자, 그 다음 나올 창인데요. 그 다음 나올 창은, 창에서 또 빨간 박스 따라가 주셔가지고 My Application 클릭해 주실게요. 혹시 안 보이실까봐 또잘 보여드릴게요. 잠시만요. 왼쪽 부분에 있습니다. 자, My Application 클릭해 주세요. 클릭하셨다고 생각하시고 다음 페이지 넘어갈게요. 클릭하시면 은요 아마 이렇게 창이 똑같이 뜰 텐데요. 여기서도 오른쪽 상단에 있는 빨간 박스 표시된 부분 클릭해 주실게요. 자, 이제 아이디를 만드실 거예요. 그러니까 여기 또 빨간 박스 오른쪽 상단에 있습니다. 이 부분 클릭해 주세요. 자, 클릭하시면 은 다음 페이지 이런 식으로 나올 건데요. 자, 여기서는 밑에 부분에 있는 크게 보여드릴게요. Continue to GC 키를 클릭해 주세요. 이 다음 페이지 넘어가면서는 시간을 조금 더 드리겠습니다. 자, 클릭하시면은 다음 페이지 이렇게 뜨실 거예요. 자, 여기서는 Sign Up 오른쪽에 있는 거를 클릭하실 건데요. 잘 안보이시죠? 잠시만요. 자, 오른쪽 사인업을 눌러주실 겁니다. 자, 사인업 눌러주시면 은 이런 식으로 Terms and Conditions of Use라고 뜰 건데요. 여기서 빨간 박스 
아역 세트 눌러주세요. 자 눌러주시면은 다음 페이지에 이렇게 뜰 건데요. 이때는 이제 본인 아이디를 만드시는 거예요. 근데 잊지 마셔야 할게 본인이 잘 기억할 수 있는 거를 입력하시면 좋겠습니다. 자 여기 이렇게 친절하게 써주신 부분을 제가 보여드리겠습니다. 일단 8자에서 16자이고요. 특수문자는 제외하고 숫자 7개 이하를 조합해서 사용하시면 되겠습니다. 저는 이때 가장 많이 외우기 쉽게 사용하는 게 저도 그럼 한번 입력해 볼까요? 이름 첫 번째 대문자를 사용하고요. 나머지는 생년월일 혹시, 혹은 뭐 출생년도 이런 식으로 조합해서 사용하면 은 기억하기 쉽더라고요. 이렇게 입력을 해주시고 그 다음에 Continue 빨간 박스 눌러주실게요. 혹시 못 보신 분들 있으실까봐 크게 보여드릴게요. 저는 이런 식으로 했거든요. 그러니까 기억하기 쉽게 잘 조합해가지고 입력해 주세요. 자, 다음 페이지 넘어갈게요. 자, 다음 페이지는요. 이제 비밀번호를 입력하는 라인인데요. 자, 비밀번호 두번 똑같은 거 입력해 주실 건데요. 이것도 절대 잊지 않는, 잃어버리지 않는 걸로 입력해 주시면 좋겠죠. 자, 여기서도 자 어떻게 비밀번호를 쓰는지 한번 볼까요? 자, 8자에서 16자를 사용하고요. 아이디에서 이제 연속 문자는 안 되고요. 소문자나 대문자는 한개 이상 꼭 포함을 하셔야 된다고 하네요. 자, 그러면은 입력을 하셨다고 생각해도 될까요? 자, 저는 그럼 제가 입력한 거는 그냥 전 어떻게 하는지 보여드리려고 하니까 혹시 따라는 안 하시는 게 좋겠죠? 혹시 중복될까 봐. 저는 대문자, 소문자 조합, 숫자 조합해서 이런 식으로 입력했습니다. 자, 그럼 다음 페이지로 넘어갈게요. 
자 다음 페이지에는 이런 식으로 나오는데요 여기서는 일단 이것도 본인 혹시 이, 음, 비밀번호를 잃어버렸을 때 그때 찾을 수 있는 방법 중 하나이기도 하니까 잘 기억하기 쉬운 걸로 해주세요 자 저는 이제 처음 기른 애완동물 이름이 뭡니까 라는 뭔가요 라는 질문을 선택했고요 여기에 대한 답을 할 겁니다 저는 이 또한 기억하기 쉽게 SOS 라고 입력을 할 거고요 기억에 남는 사람 이거는 저는 이제 친구를 입력할 거예요 그리고 이런 힌트 같은 거 입력하셔도 되고 안 하셔도 되는데 저는 이게 더 헷갈릴까 봐 저는 그냥 생략하고 넘어갈게요 기념할 만한 날짜 이거는 전 생일로 할게요 자 제가 좀 크게 보여 드릴게요 잘 보이시나요? 자, 저는 이렇게 입력을 할 건데요. 여기서 혹시 모르니까 시간 좀더 드릴게요. 그리고 본인이 잘 기억을 못 하시겠다 싶으시면은요. 메모 해 놓으셔도 되고요. 아니면은 뭐 스크린샷이나 사진을 찍어 두시는 것도 좋은 방법일 것 같네요. 자 그럼 다음 페이지로 넘어갈게요 자 다음 페이지로 넘어가면은 이런 식으로 창이 뜰 건데요 이때도 빨간 박스 클릭 컨티뉴 사인 눌러주세요 자 누르셨으면은 다음 페이지는 어떻게 될까요 자, 텀센 컨디션이라는 창으로 바뀌게 됩니다. 이때도 하단에 아이 억셉트를 눌러주세요. 빨간 박스 잘 따라오시면 된다고 말씀드렸습니다. 자, 빨간 박스 클릭하시면은 그 다음 뜨는 창이 자, 어카운트를 이제 생성하게끔 뜨는데요. 자, 좀 자세히 보여드릴게요. 자, 이렇게 창이 생성되면은 첫 번째는 이제 이름을 쓰시는 거고요. 두 번째 라스트 네임이 성이에요. 그 다음에 16살 이상인가요? 여기서는 무조건 예스를 누르셔야 되고요. 이메일 주소를 쓰시고 이제 랭귀지에는 잉글리시 클릭하시는데요. 이것도 저, 제가 먼저 기입을 한 다음에 그 다음에 크게 확대해서 보여드릴게요. 자 저는 이렇게 입력했는데요. 잘 보이시나요? 혹시? 
그리고 모든 거를 대문자로 쓰시는 게 편하실 거예요. 지금 여기서는 이름, 성, 그 다음에 이메일 주소를 대문자로. 그리고 이메일 같은 경우에는요. 이메일 같은 경우에는 본인이 자주 확인하시는 이메일을 쓰시는 게 좋으세요. 자, 여기서도 빨간 박스 밑에 컨티뉴 키를 눌러주세요. 자, 그리고 이제는 여권 먼저 준비해 주시는 게 좋으세요. 아까 처음에 말씀드렸다시피 이게 다 나오니까 미리 준비해 주세요. 자, 컨티뉴를 누르면은 다음 나올 페이지는 이것도 본인 이제 질문과 답을 만드는 페이지가 이렇게 뜰 건데요. 이건 제가 먼저 입력을 해 두었어요. 이거 보시고 하셔도 되고요. 아니면은 본인이 기억하기 쉬운 걸로 하시면 제일 좋습니다. 크게 해서 보여드릴게요. 제가 만든 첫 번째 질문은요. Where are you from? 자, 누구나 같을 겁니다. 코리아라고 답하고요. 그 다음 두 번째 질문은 어느 도시에서 왔니? 저는 서울이라고 답했는데 이거 본인 혹시 다른 지역이신데 이거 따라 하신다고 기억 못 하시지 마시고요. 기억하기 쉬운 걸로 해주세요. 그 다음 질문 저는 어디 사니? 지금 저는 캐나다에 살고 있어서 캐나다라고 답했습니다. 자 마지막 네 번째 질문 저는 저의 네 번째 질문은 어느 도시에 살고 있는데요. 전 지금 토론토에 살고 있어서 토론토라고 대답을 했고요. 자, 이 답변을 다 끝났으면 은 밑에 컨티뉴를 누르시면 되는데요. 혹시 못하신 분 계실까봐 제가 조금 더 시간을 드릴게요. 자 그럼 다 하셨다 생각하고 여기서도 컨티뉴 키를 누르시면은요. 자 컨티뉴 키를 누르시면은 다음에 보일 화면을 보여드리겠습니다. 자 다음 페이지 이런 식으로 뜰 건데요. 여기서 중요하게 먼저 체크하셔야 되는 게 어떤 건지 보여드릴게요. 잘 보이시나요? 자, 여기서 이제 이메일이 아마 자동적으로 생성이 됐을 거고요. 밑에 이제 영어라고 돼 있을 텐데 제가 이 밑에 체크라고 표시된 부분 표시해드린 부분 있잖아요. 이 부분을 클릭을 해주셔야지 혹시 CIC에서 어떤 업데이트가 있을 때 이메일로 안내를 해주니까 여기 부분 꼭 체크를 해주시고요. 자, 그 다음엔 밑에 네, 밑에 조금만 내려가면 은 업데이트 보이시죠? 업데이트 살짝 클릭해주세요. 자, 그 다음에 스크롤 다운하고 쭉 내리시면 은그 다음 보이시는 게 
밑으로 내리시면은 IC라고 세 번째 줄에 있을 겁니다. 혹시 잘안 보이실까봐 어떤 걸 클릭하셔야 되는지 자세히 보여드릴게요. 잘 보이시나요? 인터내셔널 익스피리언스 캐나다 IC 클릭해주세요. 다음 클릭하셔야 될 거는요. 세 번째 중에 마지막에 있는 또 IC 또 클릭을 해주세요. 자, 그러면은 바로 이 페이지로 넘어가실 텐데요. 자 여기서 첫 번째는 여권사 국적이 어디냐는 질문인데요. 여기서는 한국 코리아를 코리아라고 돼 있고 코리아 사우스라는 걸 찾아서 클릭해 주시고요. 두 번째 질문은요. 헷갈리실 수 있는데 혹시 이거 워킹홀리데이 지금 신청을 캐나다에서 하고 계시는 분은요. 두 번째 질문에 캐나다라고 하시면 되지만 지금 한국에서 준비하고 계시는 분들은요. 여기도 똑같이 코리아 사우스를 선택하시면 됩니다. 자 밑에는 이제 생년월일을 물어, 물어보는 건데요. 저는 이제 1999년 1월 1일 입력을 했고요. 자 여기까지 따라왔다고 생각하고 넘어갈게요. 자 여기서는 여기서는 오른쪽에 넥스트를 눌러주실게요. 자 두번째 페이지인데요. 이거는 무조건 노를 눌러주셔야 됩니다. 노를 누르신 후에 오른쪽에 있는 넥스트로 넘어갈게요. 자 이렇게 나오는데 여기서는 국적을 묻는 거니까 한국 분이시겠죠? 그럼 코리아 사우스를 클릭해주세요. 이거는 무조건 코리아 사우스를 선택하셔야 됩니다. 그 다음에 빨간 버튼 넥스트를 눌러주세요. 그 다음 질문에는 노를 눌러오실 건데요. 여기서는 캐나다에서 인턴십이나 실습을 하냐는 질문인데 이거는 노에 속하니까 노를 눌러주세요. 그 다음 넥스트를 누르십니다. 자, 두 번째 두 질문이 이렇게 나왔는데요. 첫 번째 질문 같은 경우에는 캐나다에서 노동 계약을 했냐는 질문인데 이거는 노를 누르시고요. 두 번째 같은 경우에는 지금 현재 한국에 계시면 은 한국에서 대학을 다닐 경우는 yes. 대학을 다니지 않을 경우에는 노를 눌러주시면 됩니다. 첫 번째는 NO, 두 번째는 YES입니다. YES 호, 혹은 NO를 입력하시면 됩니다. 본인한테 맞는 거를 선택하셔가지고 누르시면 되세요. 두 번째 질문은. 자, 다음 페이지 넘어가면은요. 이런 식으로 나오셔야 잘 따라오신 건데요. 확대해서 보여드릴게요. 
혹시 이런 식으로 나왔으면 잘 따라오신 거세요. 지금까지. 자, 여기서는 컨티뉴를 눌러주실게요. 자, 컨티뉴 누르시면은 이런 식으로 창이 뜰 건데요. 자, 여기서 중요한 거는 이제 오른쪽 제가 먼저 보여드릴게요. 자 오른쪽에 인 프로그레스 나스타리드 컴플리트 인 프로그레스 이런 식으로 나오시면은 지금 저랑 똑같은 속도로 오고 계신 거세요. 자 여기서 일단 첫 번째부터 컴플릿 시킬 건데요. 첫 번째 거 클릭해 주세요. 자 클릭하시면은 나오는 게 이름을 쓰는 란이 나오는데요. 여권상이랑 동일해야 돼요. 이 말은 무슨 말이냐면은 혹, 어, 혹시 이름 써질 때 이름이 붙여 영문이 붙여 써 있냐, 띄어 써 있냐 이것도 다 확인하시고 여권이랑 똑같이 써 주시면 됩니다. 자, 첫 번째 란은 성을 쓰시는 거고요. 두 번째는 이름을 쓰시면 됩니다. 자 이런 식으로 쓰시고요. 엑스트를 눌러주세요. 자그 다음에 나오는 창인데요. 첫 번째는 본인 생년월일 입력하시고요. 두 번째는 국적. 세 번째는 태어난 도시 입력하시면 되고요. 마지막으로는 본인 성별 입력하시면 됩니다. 혹시라도 헷갈리실까봐 피메일은 여자를 말하고요. 메일은 남자입니다. 자 여기까지 오셨으면 은잘 따라오고 계신 건데요. 이제 거의 끝났어요. 여기서 next 또 눌러 주실게요. 자, 다음 칸으로 넘어가면은요. 혼인 유무를 물어보는 건데요. 자, 네볼 메리드가 맞겠죠? 싱글입니다. 싱글 표시 해 주세요. 그다음에 next 넘어갈게요. 자, 넥스트 넘어가면은 다음에 나올 거는 자, 이제 여권 번호, 아까 여권 준비하라고 말씀드렸잖아요. 여권 번호 입력란이 나오는데요. 자, 여권 번호는 뭔가요? 라고 물어보시는 질문에는 여권은 M으로 시작하는 번호, M으로 시작하거든요. 뒤에는 숫자로 되어 있고 첫 번째 줄, 두 번째 줄 똑같이 입력해 주시고요. 
밑에는 코리아 사우스 입력 그 다음 이슈 데이스는 여권 발행일 이고요 익스파이어 데이스는 여권 만료일 입니다 이거 다 입력을 해주세요 시간 좀더 드릴게요 그럼 다 입력하셨다 생각하고 이것도 다 입력을 하셨으면 밑에 넥스트를 눌러주실게요. 이 질문 조금 헷갈릴 수도 있는데요. 잘 설명을 해드릴게요. 일단 제가 한걸 보면 은첫 번째 저는 캐나다라고 입력했는데요. 왜냐하면 저는 지금 현재 캐나다에 있기 때문에 캐나다라고 입력했지만 한국에서 워어를 준비하시는 분들은 여기서 코리아를 선택해 주실 거예요. 두 번째는 무조건 코리아. 그리고 세 번째는 국적이니까 당연히 한국 코리아겠죠? 자, 저는 지금 사실 조금 잘려서 안 보이는데, 여기 밑에 아래 살짝 내려서 보시면은 세이브 앤 엑시시 있는데, 그걸로 넘어가시면 되세요. 다 입력을 하셨으면은 세이브 앤 엑시 누르고 넘어가 주세요. 자 그러면은 이제 첫 번째 게 컴플릿 됐다는 사인이 뜰 건데요. 자 어떻게 뜨면 되는 건지 보여드릴게요. 이렇게 컴플릿 첫 번째가 되면 됩니다. 자, 이제 두 번째 페이지로 넘어갈 건데요. 두 번째 이제 빨간색으로 나스타리드라고 나와 있는 거를 스타트 폼 이제 시작을 할 거예요. 자, 그럼 클릭해 주세요. 두 번째 클릭하겠습니다. 두 번째 거 클릭하신 다음에 바로 나오는 게 이제 언어를 선택하는 거. 네, 여기서는 영어, 잉글리시를 클릭해 주시면 되고요. 그 다음 빨간 박스 넥스트 눌러주세요. 자, 다음에 나오는 화면은 이메일 입력란인데요. 여기서도 제가 아까 말씀드렸다시피 본인이 자주 사용하는 이메일 동일하게 입력해 주시면 됩니다. 저도 항상 자주 사용하는 이메일 지금 입력했고요. 이렇게 입력해 주시면 되고요. 그 다음에도 Save and Exit을 눌러주세요. 그럼 벌써 두 번째가 세 번째까지 다 끝났네요. 자, 마지막 In Progress Application Detail이 In Progress로 뜰 건데요. 이걸 지금 Continue 하실 거예요. 자, 어떻게 나와야 맞는 건지 보여드릴게요. 자, 잘 보이시나요? 오른쪽 화면 보시면은 이제 인프로그레스 하고 이런 식으로 나오시면은 지금 아주 잘 따라오고 계신 거세요. 그럼 이제 어플리케이션 디테일로 들어가겠습니다. 
그럼 바로 이런 식으로 뜬데 여기서는 무조건 예스를 누르실 거예요. 예스 yes 누르시고 save and exit 또 눌러주세요. 자, 그러면은요. 모든 게다 컴플릿 됐다고 바로 화면이 뜰 건데요. 이러시면 정말 거의 다 하신 거예요. 혹시 이렇게 화면이 뜨고 있나요? 그럼 아주 잘 따라오신 건데요. 자 여기서도 똑같이 continue 키를 눌러 주실게요. 자 여기는 표시를 못 해드렸는데요. 밑에 파란색으로 클릭할 수 있게 continue 라고 있을 겁니다. 그거 누르시면 되세요. 자 이런 식으로 창이 뜰 건데요. 이럴 때는 맨 아래로 스크롤 다운. 계속 내려주세요. 내려주시면은 자 이런 식으로 창이 뜰 겁니다. 자 여기 빨간 박스 표시해 뒀는데요. 여기에 꼭 I agree 이거를 클릭을 해 주셔야 됩니다. 자그 후에 밑에는 첫 번째 란에는 이름을 쓰시고요. 두 번째 라스트 네임에는 성을 쓰시는 거예요. 확대해서 보여드릴게요. 자 이렇게 하시고 절대 잊지 마시고 위에 아이어 그리고 클릭해 주셔야 됩니다. 그리고 밑에는 제가 아까 저는 이제 어느 도시에서 태어났냐는 질문을 거의 처음에 이제 입력하는 란을 시작했었는데요. 그 질문을 말하는 거예요. 이거는 그래서 꼭 기억하시라고 말씀드렸던 거고요. 저는 그래서 서울이라고 입력을 했습니다. 자, 그러고 다음 빨간색 버튼 사인을 눌러주세요. 또 여기 이런 똑같이 비슷하게 나오면 은 그때 또 트랜스밋 클릭해주세요. 자, 그 다음 나올 창입니다. 축하합니다 라고 뜨네요. 자, 이제 정말 다 하신 거예요. 자 여기서도 빨간색 버튼 클릭해 주세요. 그럼 다시 텀센 컨디션이라는 걸로 바로 나올 텐데요. 여기서도 또 아, 액셉트 바로 클릭하시고 그러면 나오는 창이 이런 식으로 나올 건데요. 이거 확대해서 보여드릴게요. 이것도 처음에 만들었던 질문인데요. 여기 본인의 질문 만드셨던 거에 대한 대답, 답변을 하시면 됩니다. 그 다음에 컨티뉴 키를 눌러주세요. 